ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सेफ रशिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीजा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ के तो काफ़ी आर्टिकल हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब हम लोग तेज़ी से इस मैगजीन को भी कंप्लीट करेंगे आ, ये हमारी इन्वायरमेंट की एक लेसन आ चुकी है जिससे रिलेटेड आज आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और कल जो मैंने सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछी थी उसकी आंसर मैं आज आप लोग को बता दूंगी और यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप लोग वन सेकेंड वन सेकेंड कि अभी बहुत सारी आर्टिकल बची हुई है तीन आर्टिकल कल हम लोग डिस्कस किए थे आज हम स्टार्ट करेंगे जो टेन न्यू रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है तो इसके बारे में डिटेल में देखने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये हमारी टॉपिक होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है कि रामसर साइट से ये सारी चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चन यू पी एस तो पूछा ही जाता है तो इस बार इससे भी चांसेस होगी क्वेश्चन पूछने की तो हमारी बारह आर्टिकल है जिसमें से तीन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो देखते कि आज हम लोग कितना आर्टिकल कम्प्लीट कर पाते ओके तो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते फिर हम लोग आर्टिकल पर आते हैं ये तीन क्वेश्चन मैं कल आपसे पूछी थी सिक्योरिटी वाली तो इसकी मैं आंसर बता देती हूँ फर्स्ट यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स थी आपको यहाँ पे बतानी है कि बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आसाम की कौन सी फोर डिस्ट्रिक्ट है जिसकी डिमांड थी कि उसको मिलाकर बोडो लैंड बनाया जाए सेकेंड है कि कोकी ट्राइब्स ये एक इतनी ग्रुप है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है और कहाँ कहाँ पर है और बांग्लादेश के कौन से हिल में ये सिचुएटेड है ये आपको बतानी है साथ ही ये कौन सी स्टेट की आपकी ट्राइब्स है ये आपको बतानी है अंगामी ए ओ छासे सॉरी छाके सांग और कोयांग तो इसके बारे में आपको बताने कि किस स्टेट की ये ट्राइब है तो आइए अब आंसर देख लेते हैं जो फोर डिस्ट्रिक्ट है आसाम की ये है खोखराजर बक्शा उदलगुरी और चिरांग जिसको मिलाकर यहाँ पे बोधो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है कोकी ट्राइब्स की बात करें तो ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की है नॉर्थ वेस्ट बुरमा की है और चितगोंग हिंग जो कि हमारी बांग्लादेश में है उसमें ये आपका देखने को मिलेगा ये सारी ट्राइब्स रहती है साथ ही यहाँ पे इतने सारे ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पे एओ है अंगामी है छाकसीसांग है या फिर कोयांग है तो ये हमारी नागालैंड की ट्राइब्स हैं तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि हम लोग हमेशा लास्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे मीन्स सिक्योरिटी वाले लेसन में देखे थे कि काफ़ी यहाँ पे कोकी नागा जो डिस्प्यूट थी उसके बारे में देखे बोडो आइलैंड की डिस्प्यूट देखे उसके बाद और भी डिस्प्यूट देखे थे मीज़ो की डिस्प्यूट देखे थे रियांग ट्राइब्स की देखे थे तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ट्राइब्स को लेकर इतना ज़्यादा डिस्प्यूट था जिसमें कि इस बार सेटलमेंट करने की बात की गई है ओके आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक है आपको यहाँ पर नेचुरल कैपिटल के बारे में बताना है कि वॉट इज़ नेचुरल कैपिटल सेकेंड है कि बायो रॉक जो टेक्नोलॉजी ये क्या है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और थर्ड है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है यानी कि कोरल ब्लीचिंग से आप लोग क्या समझते हो ये तीनों चीज़ें कल हम लोग डिस्कस किए थे अगर कल वाली लेसन आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले में आकर आप लोग हर एक मंथ की यहाँ पर वीडियो देख लेते देख सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो मैं यहाँ पर भी आपको शो कर दूँगी कि कौन कौन से यहाँ पर आपके जो है लेसन पब्लिश हो चुके हैं चलिए आज स्टार्ट करते आज की लेसन हम लोग तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से आज के हमारे जो कि है टेन न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया तो न्यू रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पर टेन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रामसर कन्वेंशन है जिसके अंदर टेन मोर वेटलैंड को जो कि इंडिया में है उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है अब डिटेल में देखते हैं वेटलैंड के बारे में आप लोगों को पता है कि वेटलैंड क्या होती है वेटलैंड एक तरीके का आपको झील पॉन्ड या फिर आप लोग को जहाँ पे थोड़े वाटर होते हैं जो कि एक तो वो रुके हुए हैं यानी कि स्टैगनेंट वाटर है या तो फ्लोइंग वाटर है यानी कि कुछ सर्टन एरियाज तक आपको फ्लोइंग वाटर देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ स्पेसिस भी होते हैं वहाँ पर मेराइन इको भी डेवलप करती है साथ ही कुछ यहाँ पर आपको फल पौधे वगैरह भी देखने को मिलेंगे तो उस एरिया को यहाँ पर वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो रामसर साइट में है वो पहले ट्वेंटी थी अब यहाँ पर थर्टी टोटल हो चुके हैं हमारे इंडिया से तो देख लेते हैं एक एक करके यहाँ पे आप लोग देखिए कि न्यू रामसर साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ से हैं तो पंजाब से हैं यूपी से हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र से हैं तो ये महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया तो मेनली यहाँ पे तीन स्टेट से ये ये है पंजाब ये है यूपी और ये है महाराष्ट्र तो पंजाब से देख लीजिए कौन कौन सी है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केशोपुर वेटलैंड और बीज वेटलैंड साइट तो ये तीन आपकी पंजाब से यूपी से आप लोग देख सकते हो सरसाई नावर सरसाई नावर झील है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है समसपुर बर्ड सेंचुरी है सांडी बर्ड सेंचुरी है और पार्वती अरगा बर्ड सेंचुरी है और समन बर्ड सेंचुरी है साथ ही महाराष्ट्र से एक ही है जो कि है नंदूर मध्य मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी तो ये टोटल टेन है तो आइए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं सबसे पहले देखते हैं नंदूर मध्यमेश्वर तो ये सबसे पहली रामसर साइट है जो कि महाराष्ट्र से त
सेम ही एरिड कंडीशंस को सराउंड करती है जिसमें कि आपका रेन शेडो होता है यानी कि वेस्टर्न जो घाट है उसके माउंटेन रेंज में जो वेट रेन शेडो वाली एरिया है वहाँ पे ये आपका वेटलैंड पाया जाता है साथ ही यहाँ पे एक सेंचुरी प्रोवाइड करती है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है इसमें जैसे कि देवलई मिनो है एक फिश है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि इस तरीके की स्पेसीज जिनकी आप जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना उनको आप उंगलियों में काउंट कर सकते हो यानी कि लेस देन फिफ्टी पॉपुलेशन बची है जिनको अब यहाँ पर प्रिजर्व और कंजर्व करना ज़रूरी है नहीं तो ये स्पेसीज जो है अब विलुप्त हो जाएगी इंडियन वल्चर है वाइट रम्ड वल्चर है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इस एरिया में रहती है तो इसलिए इस वेटलैंड में इनका यहाँ पर रहने का जगह है तो इसलिए इस लैंड को यहाँ पे आपका जो है रामसर कन्वेंशन के अंदर रखा गया है उसके बाद आप यूपी के आती है आते हैं जो कि है समन बर्ड सेंचुरी ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है वो भी गैंगस आपका फ्लड फ्लड प्लेन में ऑक्सबो लेक कहने का मतलब है कि देखिए रिवर किस तरीके से फ्लो करती है तो रिवर इस तरीके से फ्लो करती है समटाइम्स क्या होता है कि रिवर की फ्लो बहुत ही ज़्यादा कर्व हो जाती है तो इसको हम लोग मियंटर कहते हैं ये वाली कर्व को इसको हम लोग मियंटर कहते हैं उसके बाद ये क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा कर्व होती है ना कि समटाइम्स ये रिवर जो है ना ऐसे अपना जो रास्ता है वो बनाते जाती है लेकिन ये जो मियंटर है ना इसमें से ये कुछ रिवर्स जो है कुछ पोर्शन ऑफ रिवर्स रह जाती है वो छूट जाती है जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं यानी कि ये तो छूट गई और ये रिवर इस तरीके से चलते चले गई यानी कि ये रिवर का जो फ्लो है वो तो अपना बहते चला गया और ये रास्ता है लेकिन यहाँ पे ये कट गई कुछ रिवर का जो पोर्शन है वो कट जाता है और यहाँ पे कुछ एक आपका जो है वाटर रह जाती है जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं और ये गंगास के जो फ्लड प्लेन है उसमें ये पाया जाता है तो सीजनल होती है और ये जो सेंचुरी है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विंटरिंग साइट है बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो आते हैं और जैसे कि ग्रे लेक्स गूज हैं और यहाँ पे वन परसेंट जो है साउथ एशियन पॉपुलेशन की भी है जो कि यहाँ पे विंटर सीजन में प्रजेंट होती है तो समन बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि माइग्रेंट वर्ड आती है यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरे कंट्री से भी बर्ड जो है वो उड़ उड़ के आती है यहाँ पर और एक विंटरिंग साइट है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रखा गया है हमारे रामसर कन्वेंशन में थर्ड है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये भी यूपी की है उन्नाव वाले रीजन में आती है ये एक शैलो मार्शलैंड है और मॉनसून रेंज फीड है जो कि डाइवर्स वेटलैंड देखने को मिलेगा सरदा कैनल्स जो कि एडिशनल वाटर यहाँ पर सप्लाई करती है ये हाईली इन्वेजन इन्वेजिव कॉमन वाटर ये हाइनसिथ है जो कि काफ़ी थ्रेट यहाँ पे पोजेस करी है और यहाँ पे टिम्बर को भी रिमूव किया जा रहा है फॉरेस्ट से और इसको हम लोग जो है होस्ट सिबेरियन क्रेन्स कहते हैं इसको सिबेरियन क्रेन्स जो कि आप लोग जानते हो कि बहुत बड़ी ये बर्ड होती है तो सिबेरियन क्रेन्स के ही इसको होस्ट कहते हैं और ये माइग्रेटरी बर्ड स्पेसिस में आती है जो कि यहाँ पर रेस्ट करती है विंटर मंथ्स में तो इसलिए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है सिबेरियन क्रेन्स के नाम से भी बहुत ज़्यादा ये फेमस है उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर समसपुर बर्ड सेंचुरी जो कि हमारे राय वाले रीजन से आती है यूपी की ये पेरेनियल लो लैंड मार्श ट्रॉपिकल है जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन की है तो पेरिनियल कहने का मतलब है कि इस वाले रीजन में जो है ना कभी भी पानी की कमी नहीं होती है बारह जो ट्वेल्व मंथ से यहाँ पे वाटर हमेशा अवेलेबल होती है ये यह यहाँ पे सिक्स कनेक्टेड लेग्स है जो कि हेवीली डिपेंडेंट है मानसून रेन में जब मानसून की रेन होती है तभी यहाँ पर आपको पानी ज़्यादा देखने को मिलेगी साथ ही साथ सारे टॉल ग्रासेस है जिसको यहाँ पर कहा गया है सरपट और ये पाया जाता है बंचेज में यानी कि हर एक स्पॉट में ऐसे ऐसे ग्रास जो है बंचेज में पाया जाता है जिसको यहाँ पर सरपट कहा जाता है यहाँ पर आपको कुछ इंजेंडर इंडेंजर्ड इजिप्टियन वर्चर देखने को मिलेंगे पालाश फिश ईगल है और साथ ही साथ वन परसेंट से भी ज़्यादा साउथ एशियन की पॉपुलेशन है जो कि वन नरेबल है यहाँ पे ओके उसके बाद आते हैं सांडी बर्ड सेंचुरी जो कि हमारी यूपी के हडाओ वाले रीजन में ये फ्रेश वाटर मार्श है जिसको डेजिग्नेट किया गया है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया वो भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो सांडी बर्ड सेंचुरी है इसको हम लोग यहाँ पर एंशियंट नेम से भी जानते हैं जिसको धर झील भी कहते हैं और रिवर घारा है जिसको पहले यहाँ पे गारून गंगा भी कहते थे और ये इस सेंचुरी से होकर ये गुजरती है यहाँ पे आपको साउथ एशियन की पॉपुलेशन से वन परसेंट ज़्यादा यहाँ पे कॉमन टील देखने को मिलेगा रेड क्रिसेट पोचार्ड है और कुछ डक भी है साथ ही जो वन लरेबल सैरस सॉरस क्रेन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन सिर्फ टू इंडिविजुअल है इस सेंचुरी के अंदर साथ ही है पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ये परमानेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है जिसमें दो ऑक्सपो लेक है यानी कि इस तरीके के ऑक्सपो लेक है यहाँ पे दो साथ ही यहाँ पे रेन फीड लेक्स है जो कि डीप नेचुरल डिप्रेशन में है और गैंगेटिक प्लेन में है वो भी यूपी के तेराई वाली रीजन में साथ ही यहाँ पे इस सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इंडियन के थ्रेटेंड जो वल्चर स्पेसीज है उसकी रिफ्यूजी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट रम्प वल्चर है इंडियन वल्चर है और साथ ही इंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर भी है जो कि यहाँ पर
लैंड ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जिसमें कि को हैबिटेशन है कि ह्यूमन बींग भी यहाँ पर रहते हैं वाइल्ड लाइफ भी रहती है साथ ही एक पर्टिकुलर यहाँ पर बेनिफिशरीज है जो कि वन लेर एबल सॉरस ट्रेन के लिए है और यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन जो है फोर हंड्रेड ही है ओके उसके बाद आप लोग देखोगे कि इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज भी हैं जैसे कि वाइट रमट वल्चर भी पाई जाती है और इंडेंजर्ड जो है वो वुली नेक्ट स्ट्रॉक भी है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा और ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है फिर आते हैं पंजाब की बीज कंजर्वेशन रिजर्व ये वन किलोमीटर स्ट्रेच है बीज रिवर जो कि पंजाब में है और ये रिवर जो है आईलैंड के साथ डॉटेड है सैंड बार्स के साथ अपडेटेड चैनल के साथ जो कि एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट बना रही है साथ ही ये जो रिजर्व्स है ना यहाँ पे सिर्फ नॉन पॉपुलेशन है इंडिया में और कुछ इंडस जो इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन है इसी की कुछ पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो घड़ियाल है ना उसको री इंट्रोड्यूस करके इसको इनिशिएट किया गया था तो बीज कंजर्वेशन रिजर्व आपको याद रखना है जितने भी यहाँ पे सेंचुरी है बर्ड बर्ड सेंचुरी है रिजर्व है जो भी यहाँ पे आपका रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया तो हर एक के बारे में आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए सेकंड चीज़ पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन से ऐसे स्पीसीज है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि कोई ना कोई स्पीसीज वहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वहाँ पर या तो पानी की कमी है या तो उस वहाँ की सिचुएशन सही नहीं है तो इसलिए उसको स्पेशल अटेंशन देने के लिए यहाँ पे रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया तो ये चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए ओके किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है याद रखना है अदरवाइज़ इसका फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाता पढ़ने का ओके फिर है यहाँ पर नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अगेन पंजाब की है तो ये हमारे शिवालिक फुट फुट हिल्स ऑफ पंजाब में लोकेटेड है जो कि हाईलो हाईली इको सेंसिटिव है यहाँ पे आपका ह्यूमन मेड रिजर्वायर भी है जो कि यहाँ पे बकरा नागल जो प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है वो भी सतलज रिवर में इसको बनाया जा रहा है ये जो साइट है एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है वो भी इंडियन और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए जो कि फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस यहाँ पे नाइनटीन में हुई थी थर्ड जो यहाँ पर पंजाब से है वो है केशोपुर मियानी कम्यूनिटी रिजर्व है ये एक तरीके का नेचुरल मार्सेज है और यहाँ पे एक्वाकल्चर पॉन्ड भी है एक्वाकल्चर यहाँ पे एग्रीकल्चर वेटलैंड भी देखने को मिलेगा जो कि एनुअल जो रेनफॉल रन ऑफ होती है ना उसी से इसको मेंटेन किया जाता है हेवीली यहाँ पे ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड है और यहाँ पे सीरीज ऑफ मैनेज्ड फिश पॉन्ड है कल्टिवेटेड क्रॉप है जैसे कि लोटस और चेस्टनस है और साथ ही ये जो साइट है ये एक तरीके का एग्जाम्पल है कि कैसे हम द कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड को वाइज यूज़ कर सकते हैं यानी कि एकदम बुद्धिमानी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम लोग लोगों को यहाँ पे फूड प्रोवाइड करें साथ ही लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड हो सके इस तरीके की साइट से तो इससे यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे आप लोग देखे हो कि वन लरेबल जो कॉमन पोचार्ड है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है इंडेंजर्ड स्पॉटेड यहाँ पे पॉन्ड टर्टल है जिसके कारण ही इसको यहाँ पे जो है आपका रामसर कन्वेंशन में रखा गया है ओके तो ये दसों के बारे में आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए आपको याद करना होगा कि कौन कौन से स्पेसिस कौन कौन से वेटलैंड और किस किस एरिया से यहाँ पर आपको आती है अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है अर्बन लेग्स तो यहाँ पे अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो लेग्स है झील है उसके बारे में बात की जा रही है न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि एन जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये रिसेंटली यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट को कही है कि वो यहाँ पे फेल हो चुके हैं कुछ स्टेप्स लेने में कि किस तरीके से यहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें वो भी यहाँ पर हैदराबाद की हुसैन सागर हुसैन सागर लेक को यानी कि हैदराबाद में हुसैन सागर लेक है तो यहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन को टैकल करने में जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो यहाँ पे फेल हो गई है ऐसा कहा गया है एनजीटी के द्वारा अब ये अर्बन लेक का मतलब होता क्या है ये देख लेते हैं अगर हम लोग नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो एक वाटर बॉडी जिसमें कि मिनिमम डेप्थ हो थ्री मीटर्स का यानी कि थ्री मीटर्स की गहराई हो साथ ही ये टेन हेक्टेयर्स तक स्प्रेड हो और इसमें कोई भी या फिर बहुत ही कम एक्वेटिक वेजिटेशन होना चाहिए तो उसको हम लोग झील कहते हैं अर्बन लेक वो सारे लेक्स होते हैं जो कि इंटायरली यहाँ पर आपके सिटी के अंदर ही होते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट हो आपको देखने को मिलेगा या फिर कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज है जो कि कुछ शोर लाइन इस इस लेक की जो शोर लाइन है ना वहीं तक लिमिटेड है जैसे कुछ पार्क होंगे कुछ प्लेग्राउंड होगा तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि बहुत ही लिमिटेड कंस्ट्रक्शन से होती है तो इसको हम लोग अर्बन लेक कहते हैं अर्बन लेक का इंपॉर्टेंस क्या है हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखोगे तो सिटीज़ है जो कि यहाँ पर आपके वाटर या फिर लेक्स के बगल में भी बनाया जाता है और तो इसको हम लोग अर्बन एरिया का डेवलपमेंट कहते हैं और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट इससे कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि वहाँ पर ब्यूटी आपको बहुत देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट की खूबसूरती निकल कर आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है कि किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंटल सोशल और इकोनॉमिक सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड
लेग्स जो है वो एक कूलिंग एजेंट होती है और काफ़ी हमारे अर्बन माइक्रो क्लाइमेट के लिए काफ़ी एसेंशियल है साथ ही यहाँ पे प्राइम अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए टूरिज्म के लिए और रिक्रिएशन इसमें कर सकते हैं यानी कि जहाँ पे भी लेग्स है तो उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे वाटर है स्पेसिस है आ, कुछ आपके जो है वहाँ पे प्लेस भी है प्ले भी है खेल सकते हो साथ ही वहाँ पर पार्क है जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो योगा कर सकते हो तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है जो कि बहुत सारे प्लेसेस में होती है यहाँ से तो ये सारी इंपॉर्टेंस है अर्बन लेक में यानी कि यहाँ पे आप लोग समझिए कि अगर सूखा आ रहा है तो उस समय भी आपको लेक में पानी रहती है तो उससे आप लोग को हेल्प हो जाएगा अगर बाढ़ आ रहा है तो उस समय अगर लेक में पानी नहीं है तो जो हैवी रेनफॉल होती है तो उससे लेक में पानी जम जाएगा ओके तो ये इम्पैक्ट ऑफ रेन फ्लड को भी ईज करती है ग्राउंड वाटर लेवल को भी रिप्लेनिश करती है रिचार्ज करने में हेल्प करती है तो सॉरी काफ़ी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि वाटर सप्लाई का भी ये प्राइमरी सोर्स होता है तो काफ़ी तरीके से इंपॉर्टेंट होती है ये अर्बन लेक लेकिन आज के डेट में क्या क्या प्रॉब्लम है अर्बन लेक को ये देखते हैं सबसे पहला पॉल्यूशन आप लोगों को पता है क्योंकि एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो अर्बन पॉपुलेशन के कारण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है यानी कि अर्बन पॉपुलेशन आप लोग देखोगे तो बहुत ही फास्टर तरीके से बढ़ते जा रही है और अनट्रीटेड लोकल सीवेज जो है सॉलिड वेस्टेज है वो अर्बन लेक्स में जा रही है जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है लेक्स में यूट्रोफिकेशन से यानी कि जो न्यूट्रेंट का इंट्री हो रहा है रॉ सीवेज के कारण इससे क्या हो रहा है ना कि हमारे लेक्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चेंजेस देखने को मिल रहा है जैसे कि प्रोलिफिक ग्रोथ हो रहा है एक्वेटिक वीड्स का लेक में पॉन्ड्स में और अल्टीमेटली जो हमारी इकोलॉजी है वाटर बॉडी की उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रही है और यहाँ पे जितनी भी इकोलॉजी है उसको मार दे रही है यूट्रोफिकेशन हो रहा है यानी कि यहाँ पे न्यूट्रेंट की जो इंट्री होती है ना रॉ यानी कि कच्चे जो सीवेज होते हैं उससे जो इंट्री हो जाती है न्यूट्रेंट की तो वो क्या करती है ना कि हमारे लेग्स और पॉन्ड को जो है ना डैमेज करती है इंक्रोचमेंट है क्योंकि रैपिड हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है वो भी स्मॉल पीस ऑफ लैंड में जिसके कारण जो है हमारी इकोनॉमिक वैल्यू हाई हो रही है लेकिन एक तरीके से आप लोग देखोगे कि ये सारी जो अर्बन वाटर बॉडीज़ हैं ये अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहचाना नहीं जाता एक्नॉलेज नहीं किया जाता उनके इकोसिस्टम सर्विस के लिए और रियल इस्टेट जो है आज के डेट में हाई स्केल इंक्रोचमेंट कर रही है यानी कि जहाँ पे भी आप लोग लेक वगैरह देखोगे तो उसको भी भर दिया जा रहा है लेक्स को और वहाँ पर जो है बिल्डिंग वगैरह इस तरीके का रियल इस्टेट जो है उस तरीके का इस्टेब्लिशमेंट हो रही है इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ भी हो रही है इलीगल माइनिंग जो है वो भी आप देखोगे कि बिल्डिंग मटेरियल्स है जैसे सैंड स्टोन्स ये सारी चीज़ों के लिए हो रही है जो कि लेक्स के कैचमेंट में यानी कि अगल बगल और लेक के बेड्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं अनप्लान टूरिस्ट में एक्टिविटीज हैं यानी कि सिस्टमेटिक प्लानिंग की कमी है रेगुलेशन की कमी है और गार्बेज कहाँ डिस्पोज करना है यानी कि जितने भी कचरे हैं उसको कहाँ डम करना है इसकी भी यहाँ पे कमी है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या करते हैं कि लेग्स के अगल बगल जो है ये कचरा डम कर देते हैं जैसे कि आप लोग देखोगे कि जो डाल लेक है श्रीनगर में वो भी आज के डेट में इस तरीके से टूरिज्म में एक्टिविटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा वो गंदगी के कारण गंदगी हो रही है यानी कि डाल लेक जो श्रीनगर की है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म में होती है यानी कि बाहर से भी लोग उसमें घूमने आते हैं हमारे इंडिया के लोग तो जाते ही घूमने के लिए बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते तो वो जितने भी कचरे वगैरह होते हैं ना तो उनको प्रॉपर तरीके से वो लोग डिस्पोज नहीं करते हैं और उनको अल्टीमेटली लेक को गंदा करके ही चले जाते हैं कल्चर मिस हो रहा है जो हमारी वाटर बॉडीज़ की लोकल कम्यूनिटीज़ के कारण क्या हो रहा है कि वो लोग अपने कल्चर और रिलीजियस फेस्टिवल के लिए इनका मिसयूज़ करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम है थ्रेट है जो कि अर्बन लेक्स को आज के डेट में देखने को मिल रहा है अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखते हैं कि क्या क्या किया जा रहा है जिसके थ्रू हमारे इंडिया में जो लेक्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए सबसे पहले अगर हम लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अर्बन एरिया में जो वाटर बॉडीज है ना वो यहाँ पे लैंड ओनिंग एजेंसी के द्वारा ओन किया जाता है उनका जिनका जमीन है उन्हीं का ये वाटर बॉडीज होती है उनके सर्वाइवल प्रोटेक्शन उनके नंबर ऑफ जो अदर इंस्टीट्यूशन और जो एजेंसीज है उनके ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है इन सब के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती है स्पेशल पर्पज व्हीकल भी है यानी कि लेक मैनेजमेंट और कंजर्वेशन किस तरीके से करना है ये हमारे कंट्री के बहुत बहुत पार्ट में ये आपका देखने को मिलेगा जैसे कि भोज वेटलैंड अथॉरिटी है जिसको कि फिर से री किया जा रहा है और मैनेज किया जा रहा है भोज वेटलैंड को जो कि मध्य प्रदेश में चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि उड़ीसा के चिल्का लेक में रखी गई है कि किस तरीके से चिल्का लेक को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखना है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है एन का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा जैसे कि डब्ल्यू है यू है यू है ए है वर्ल्ड बैंक है और बहुत सारे 
किया गया है और वो बताते हैं कि हाईली पॉल्यूटेड और इन्वायरमेंटली डिग्रेडेड लेग्स जो है उनके अगल बगल वो देख रहे हैं जिसको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा कंजर्व नहीं किया जा रहा है तो ये सारी तो बात है जो देखा जा रहा है अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि यहाँ पर फोकस जो करना चाहिए वो लेक मैनेजमेंट प्लान में करना चाहिए जिसमें कि पार्टनरशिप को इंक्रेज करना चाहिए और ये कुछ कंसर्न सिटीजन स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप गवर्नमेंट बॉडीज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स के बीच में हो आइडेंटिफाई करनी चाहिए कुछ कंसर्न्स जैसे कि कहाँ कैचमेंट एरिया है कहाँ वाटर शेड है लेग्स की साथ ही यहाँ पे रियलिस्टिक गोल को सेट करना चाहिए जो रियल में है ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाईफाई और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज वाला ऐसा गोल्स बना दिए जो कि बूढ़ी कभी हो ही नहीं सकती एक्चुअली कुछ एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है किस तरीके की थ्रेट हो रही है लेग्स को उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका जो है सोल्यूशन बनाना चाहिए प्लानिंग प्रोसेस जो है उस पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए वो भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर साथ ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की होनी चाहिए वो भी साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज की जो कि एक स्पेसिफाइड हो इंटीग्रेटेड और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए और एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जिसमें कि हम लोग एक अच्छे तरीके से लेक्स और वेटलैंड को कंजर्व कर सकें तो ये सारी बहुत अच्छी वे फॉर वे फॉरवर्ड बताई गई है जो कि आपको ध्यान रखना है अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन और ग्रीन क्रेडिट स्कीम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है डिफॉरेस्टेशन आज के डेट में हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा हो चुका है जस्ट बिकॉज डेवलपमेंट के कारण तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है यानी कि मरुस्थलीकरण हो रही है हमारे लैंड की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद हो रही है तो इसके लिए क्या हो रहा है कि सरकार ने कहा है कि अफॉरेस्टेशन करना है यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ओपन पर ध्यान देना है तो यहाँ पर जो पेड़ ओपन पर ध्यान देने की बात की जा रही है उसके ऊपर भी कंपनसेशन की बात की जा रही है तो ये कंपनसेशन जो है एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम्स के तहत लाया गया तो देखते ये है क्या फॉरेस्ट एडवाइजरी जो कमेटी है उन्होंने रिसेंटली प्रपोज करी है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होना चाहिए जो कि यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट स्कीम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ये कंपनसेशन देने का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका फॉरेस्ट है अगर उसको काटा गया है किसी भी तरीके के डेवलपमेंट के लिए चाहे वो वहाँ पर आपका ब्रिज डेवलप करने के लिए बिल्डिंग डेवलप करने के लिए या फिर डैम डेवलप करने के लिए तो कहीं पर भी आप जो पेड़ लगा रहे हो ना तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन दो ओके क्योंकि आपके कारण नुकसान हुआ है तो आप ही उसका भरपाई करोगे तो कंपनसेशन यहाँ पर आपका जो है अफॉरेस्टेशन है अब यहाँ पर देखते कि पहले समझिए कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम कहते किसको है यहाँ पे कुछ एजेंसीज को अलाउ किया गया है कि वो अप्रोप्रिएट नॉन फॉरेस्ट लैंड को देखें और वहाँ पे प्लांटेशन करें ओके okay, जैसे कि नॉन कोई एक जमीन है जहाँ पे कोई भी जंगल नहीं है और खाली जमीन है तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट करें ये एजेंसीज जो है ये प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती है विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज भी हो सकती है या फिर कोई एन भी हो सकती है तीन सालों के बाद जो लैंड है वो एलिजिबल हो जाएंगे कि वहाँ पे कंपेंसेटरी फॉरेस्ट लैंड होगी यानी कि आज अगर पौधे लगाएंगे तो तीन साल के बाद तो वहाँ जंगल होंगे ऐसा तो निश्चित है तो ये जो भी क्राइटेरिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के का से जो भी क्राइटेरिया है उनका उसको फुलफिल करेगी कोई भी इंडस्ट्री जिसको यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे अप्रोच करेगी एजेंसी को और फिर उसके बाद कुछ पार्सल के लिए वो यहाँ पे पे करेगी जैसे फॉरेस्टेड लैंड के लिए और ये क्या होगा कि यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और फिर उसके बाद उसको फॉरेस्ट लैंड जैसा वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा एफ की बात करें यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो वो यहाँ पर बिलीव करते हैं कि इससे क्या होगा ना कि प्लांटेशन को इंक्रेज किया जाएगा वो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया के बाहर और इससे हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो पाएगी जो कि इंटरनेशनल कमिटमेंट हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरी तरीके से अचीव uh, करनी है 2030 तक और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग यहाँ पे देख के चलना है तो ये जो भी हमारा गोल यहाँ पे सेट हुआ है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे तो यहाँ पे एफ के बारे में कुछ समझ लेते हैं फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ये एक तरीके का बॉडी है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करती है ये रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट डाइवर्शन है उसको रेगुलेट करना है यहाँ पे आपका ऑफिशियल मेंबर है जो कि फॉरेस्ट्री डिवीजन से है कंप्राइज करते हैं और इंडिपेंडेंट यहाँ पे आपके एक्सपर्ट्स भी है जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे बहुत सारे वेरियस कंसर्न है जो कि अभी तक रेज किया गया है इस स्कीम के अगेंस्ट में यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलाउ किया जाएगा कि वो आउटसोर्स करें और वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरीके से उनको नॉन गवर्नमेंट एन के साथ जो है रिफॉरेस्ट करना है साथ ही साथ यहाँ पे अलाउ किया जाएगा फॉरेस्ट को कि उनको ट्रेड किया जाए एज ए कम्युनिटी यानी कि व्यापार में लाना चाहिए इस तरीके के फॉरेस्ट को और इससे क्या होगा कि हमारी मल्टी यूज़ हो पाएगी फॉरेस्ट का बहुत तरीके से फॉरेस्ट
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है इसके अगेंस्ट में ये खड़े हो जाएगी ये बातें फिर क्या है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट की क्राइसिस हो जाएगी और यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर वो यहाँ पे बढ़ते चले जाएगी इसलिए यहाँ पे लाया गया है कि कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोसेस होना चाहिए इंडिया में अब फॉरेस्ट एक्ट जो है हमारे यहाँ की नाइनटीन की वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है कि जब भी यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड जो है उसको अगर हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए जैसे कि माइनिंग वगैरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो जो इक्वेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड है ना उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए देखना चाहिए और उसको यहाँ पर कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन करनी चाहिए और फिर उसके बाद कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन जो है उससे रेज होगा तो फंड भी होगा जिसको यहाँ पे इंपोज करना चाहिए तो गवर्नमेंट ने इसी तरीके से 2016 में कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन फंड बनाया है और इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है कि किस तरीके से यहाँ पे फॉरेस्टेशन को कंपेंसेटरी मैटर में रखा जाएगा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही है वो भी लैंड जो कि कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए होना चाहिए और कुछ करेंट इकोनॉमिक वैल्यूज यहाँ पे दिया जाएगा और वो भी फॉरेस्ट लैंड में जिसमें कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी यानी कि आज के डेट में उस लैंड की कितनी वैल्यू है उसके ऊपर इसको दिया जाएगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे कुछ अप्रोप्रिएट प्लांटेशन वर्क लेंगे लैंड के ऊपर और फिर वहाँ पे फॉरेस्ट को जो है ना ओवर द टाइम के लिए वहाँ पे ग्रो किया जाएगा कुछ एक्ट है जो कि फर्दर यहाँ पे ज़रूरत है जैसे कि नॉन फॉरेस्ट लैंड है ना यहाँ पे कंपेसिटरी फॉरेस्टेशन के लिए तो उसको यहाँ पे देखा जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट भी होनी चाहिए प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट भी होनी चाहिए जो कि एज फार एज पॉसिबल भी है इन केस अगर हम लोग देखें तो नॉन फॉरेस्ट लैंड जो यहाँ पर कंपेसिटरी फॉरेस्टेशन के लिए है वो यहाँ पर सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कहीं भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट लैंड अन अवेलेबल है इंटायर स्टेट और यूटीज़ में तो फंड यहाँ पे रेज किया जाएगा और उसके बाद जो है डबल एरिया यहाँ पे दिया जाएगा जिसके थ्रू हम लोग फॉरेस्ट लैंड को जो है ना एक्सटेंड कर पाएंगे और यहाँ पे ज़रूरत है कि यूज़र एजेंसी के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स रेट जो कि फॉरेस्ट यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो फिक्स रेट यहाँ पर आपका दिया जाएगा उसी के थ्रू जो है आप लोग यहाँ पर लैंड दिया जाएगा ओके तो बस इस तरह आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इसमें जो भी आपके फैक्ट्स हैं ना उसको आप लोग को ध्यान रखना है पूरी आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंपेंसिटरी फॉरेस्टेशन है क्या और ग्रीन क्रेडिट है क्या स्कीम इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये है और ये है हमारी अफ्रीकन चीता तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूज में क्यों थी ये देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करी है सेंटर को कि जो अफ्रीकन चीता है अब उसको हम लोग जो है अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे तो अफ्रीकन चीता जो है अफ्रीका के आपके नामीबिया रीजन में रहते हैं उसको अब हम लोग इंडिया में लाएंगे तो अफ्रीकन पहले यहाँ पे बैकग्राउंड देख लेते हैं ये जो प्लान है ना फर्स्ट यहाँ पे 2009 में किया गया था जिसके थ्रू जो है हमारी इंडियन चीता पॉपुलेशन एक्सटेंड हो रही थी उसी को देखते हुए ईरान में आप देखो ये कि सब स्पेसी से एशियाटिक चीता की लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते कि वो इनको इंडिया के साथ शेयर नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे कि वो अफ्रीका के पास जो चीता है उसको देखें टू में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट पैनल बनाई थी जिसके थ्रू वो चीता को इंडिया में री कर सके तो पैनल ने रिकमेंड करी थी कि कुनोपलपुर और बिलवाद वेलवादर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है ताल छापर सेंचुरी जो कि राजस्थान में है तो वहाँ पे आपका चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा कोनोपलपुर की बात करें तो ये एक प्रेफर्ड लोकेशन है जिसमें हम लोग चीता को रख पाएंगे और ये एमपी में है और ये हमारे जो प्लान है उसको प्रिपेयर किया गया था एम के द्वारा और जिसमें कि यहाँ पर एसेटिक लाइन को भी रखा जाता है साथ ही साथ क्या हुआ कि टू में मे में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक प्लान को इंस्टॉल किया कि किस तरीके से हम लोग अफ्रीकन चीता को जो है कोनो पलपर सेंचुरी में लाएंगे तो बहुत सारी फैक्टर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया चीता जो है ना वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आ गई है एक पैलर प्रोजेक्ट चल रही है जिसके थ्रू हम लोग लाइन्स के साथ ही इसको भी री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा कर रहे हैं वो भी सेम सेंचुरी में क्योंकि यहाँ पे कोनो पल पर सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे एसेटिक लाइन भी है तो अब यहाँ पे अफ्रीकन चीता को लाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा प्रायोरिटी जो है उनके प्रिजर्वेशन के ऊपर देना पड़ेगा तो अगर यहाँ पे सेकेंड बात की जा रही है कि वेदर यहाँ पे जो अफ्रीकन चीता है वो यहाँ पे एक सेंचुरी को फाइंड आउट करती है कि उनके लिए ये सेंचुरी जो है एक फेवरेबल क्लाइमेट दे रही है कि नहीं क्योंकि कोई भी एनिमल जो है अगर बहुत सालों से कहीं पे रह रहे हैं तो उनका क्लाइमेट वेदर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है अचानक से आप लोग किसी और कंट्री से उठाकर अगर दूसरे कंट्री में उस एनिमल को रख रहे हो वो भी यहाँ पे अफ्रीकन चीता है जो कि उनको कंडीशन और उनको जो क्लाइमेट की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल चाहिए तो उस तरीके का फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा
सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे एक थ्री मेंबर कमेटी सेटअप कर रही है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी को गाइड करेगी और यहाँ पे डिसीजंस लिया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग अफ्रीकन चीता को रीलोकेट करें और एक प्रॉपर सर्वे करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एनिमल को इंट्रोड्यूस एनिमल की जो इंट्रोडक्शन है उसकी भी एक्शन लेंगे जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी के ऊपर रख दिया गया है तो फिर से इसको रिवाइज किया गया यानी कि आप लोग समझ रहे हो कि अफ्रीकन चीता को जो इंट्रोड्यूस करने की बात है वो यहाँ पर न्यू नहीं है बहुत सालों से ये चलते आ रहा है लेकिन इसको बार बार प्लान को यहाँ पे आपका रोक दिया जा रहा है फिर अभी रिवाइव हुआ तो अब देखते हैं कि ये प्लान सक्सेस हो पाती है कि नहीं तो पहले चीता के बारे में समझते हैं चीता एक की स्टोन स्पेसीज है वो भी ड्राई फॉरेस्ट की शब स्क्रॉप फॉरेस्ट की और सवाना की की स्टोन स्पेसीज वो स्पेसीज होते हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इको में यानी कि जहाँ पे भी ये स्पेसीज रहते हैं ना उनके अगल बगल के इको जो है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है और उन, उनके अग, उनकी अगर प्रजाति लॉस हो जाए तो अगल बगल कोई भी और भी जो स्पेसीज है ना उन पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा तो उस तरीके के स्पेसीज को हम लोग की स्टोन कहते हैं और ये की स्टोन है और ये ड्राई फॉरेस्ट में रहना रहते हैं स्क्रॉप फॉरेस्ट और सवान वाले रीजन में रहते हैं साथ ही आप लोग देखोगे कि ऑफिशियली इनको एक्सटेंट डिक्लेयर किया गया यानी कि विलुप्त होने वाली है इनकी प्रजाति इस तरीके से 1952 में यहाँ पे इंडिया में ऐसा कहा गया था ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है जिसकी एंसेस्टर्स जो है ना वो मोर देन फाइव मिलियन से भी पहले यहाँ पे आपका जो है ट्रेस किया गया था ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्लांट एंड मैमल है आपको पता है कि बहुत ही तेज चीता दौड़ती है साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है इनके रहने का जगह खत्म हो रहा है इनकी प्रे जो है वो खत्म हो रही है इलीगल ट्रैफिकिंग किया जा रहा है और साथ ही साथ इनके नंबर को भी यहाँ पे खत्म किया जा रहा है जो एडवेंट है यानी कि क्लाइमेट चेंज जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा होती जा रही है ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो इसके कारण भी जो ये प्रॉब्लम है ना और ज़्यादा बुरी तरीके से हो रही है आई यू अगर स्टेटस देखें तो अफ्रीकन चीता को वलनेरेबल कहा गया और एसिटिक चीता को यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा गया जो कि सिर्फ अब यहाँ पर ईरान में ही सर्वाइव कर रही है अफ्रीकन चीता वर्सेस एसिटिक चीता की बात करें तो जो एसिटिक चीता है ये ज़्यादा स्ट्रॉगर है और फास्टर होती है अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो लोग यहाँ पे बिलीव करते हैं कि अफ्रीकन चीता ज़्यादा फास्टर फास्टर्स होती है एसिटिक चीता की बात करें तो सेवेंटी फिफ्टी से सेवेंटी जो है ये ऑनली अभी ईरान में ही है और अफ्रीकन चीता की बात करें तो ये अफ्रीका में भी पाई जाती है ओके तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में अब देख लेते हैं कि इस इंट्रोडक्शन के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट किया जा रहा है सबसे पहले जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके ऊपर थ्रेट है इस तरीके का जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो पहले क्या था कि ग्रेंड इंडियन बस्टर्ड के लिए भी था क्योंकि इनकी हैबिटाट जो है वो चीता के लिए है और यहाँ पे जो बर्ड्स है वो यहाँ पे उनके इफेक्ट को डिनाई किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से उनकी हैबिटाट जो रिकवरी है उसकी चांसेज हैं तो नियर एक्सटेंट है ये ग्रेट आपका इंडिया इंडियन बास्टर्ड बस्टर्ड तो ये आपका जो है पोटेंशियल प्रे है हमारी चीता के लिए तो इंडेंजर्ड स्पीसीज भी को भी यहाँ पर आपका जो है थ्रेट है इसके इंट्रोड्यूस करने से सेकेंड है कि कॉम्पिटिशन जो है दूसरे की स्टोन स्पेसिस हैं जैसे कि वॉल्फ भी है तो ये भी की स्टोन स्पेसिस हैं नौरा देही में जो कि एमपी में है और इनकी भी चीता के साथ कॉम्पीट हो सकती है अनसुटेबल हैबिटाट है यानी कि ऐसा है कि हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि इंडियन वाइल्ड लाइफ हैबिटाट को कि यहाँ पे मोर देन वन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पे एरिया नहीं है और ये मच लेस प्रे होगा जो कि अफ्रीकन होम है ऑफ चीता है यानी कि जितना इनको रहने का जगह चाहिए उतना हमारे इंडिया में इस तरीके का जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पर उनके जो रहने का जगह है ये हमारे इंडिया में कम होगा तो अनसुटेबल हैबिटाट भी कहा जा रहा है इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है ओके जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सेरेंगेती नेशनल पार्क जो तंजानिया में है उसकी एरिया फोर्टीन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर में और वहीं अगर हम लोग क्रूगेन नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी जो यहाँ पे आपके एरिया है वो नाइनटीन थाउजेंड है और हमारे पास कितना है मात्र वन थाउजेंड है तो इसमें अफ्रीकन चीता कैसे एग्जिस्ट कर पाएगी तो ये सारी एक प्रॉब्लम है ओके तो अभी तक ये आपका जो है इंट्रोड्यूस किया नहीं गया है ये एक तरीके का अभी भी बातचीत चल रहा है तो देखते कि आगे किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम बनाया जाता है ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी और भी हमारी आर्टिकल बाकी है टोटल ट्वेल्व आर्टिकल है तो एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व आर्टिकल और भी बाकी है तो आज इसी को इंड कर देते हैं और जितनी भी आर्टिकल बची हुई है मैं कल इसको पूरी कर दूंगी ओके सो so, आज के लिए बस इतने ही जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं प्लीज़ उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए और अगर आप लोग को ये लेसन हेल्पफुल लगती है अच्छी लगती है तो बस लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं और हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहुंच पाएगी तो आज के लिए बस इतनी थैंक यू